まして、いよいよスタート前でありますけれども、グリッド上は今、本当にざわついていることでしょう、ちょっとおなじみの河合ちゃんを呼んで、そのマンセルの表情なんかを伺ってみたいと思いますが、河合ちゃん、はい、シグナル、シューマッハであります、まもなくブラック、そしてシグナルが灯ろうとしています、緊張の瞬間、レッドシグナル、さあ、大東ライトのドラゴンズだ、さあ、ヒロ、青とシューマッハがいいぞ、シューマッハがいいサード、そしてフラーリが決めて入ったらどうなんだ、さあ、どうでしょうか、青とシューマッハトップ、シューマッハトップ。ウィリアムズルオーの2台を下げましたそしてその後ろシングルマシンフェラーリの2台シューマッハがトップに踊り出ました3番手スタートしかりながら狙っておりましたスタートは非常にうまくなってきたミハイル・シューマッハ先頭そして2番手にヒル3番手にナイテルマンセルレッド2でありますこの後ろフェラーリの2台ジャンガルジーそしてゲルマットベルガーと続いていますそしてアーバイアタリも見えておりますアーバイアが先に行ったんですかねそうですね、えー、でもやっぱり今の若いシューマッハですからまあ、アウトが3番手の位置、このサーキットではアウト側の方がスタート、グリップがいいんで有利なんですけれども、はい、本当にいい最近のね、シュマッハスタートいいんですが、そしてここからね、どんどんどんどんスタートかけるスタートを見てみましょう、ちょっと真ん中より狙ってますね、えー、そしてこう真ん中に飛び込んできますよね、昼もいいスタートだったんですけどもね、はい、さあ、ど真ん中、中央突破という感じであります。津川さん、はい、見事にベネトンやりましたねもう今のスタートはじっくりと3番手あたりからまずはパフォーマンスを見せようというところかブーメランウィングがちらっとかすめました画面をかすめたヒルそしてライデルマンセルであります一定の距離を置いて名門ヒルが追走している最終戦は2手を立ち上がったミハイル・シルマッハグリッドのあの白いマークを巻き込むようにしていきますもう矢のように勝ち込んでいくついつはレッド2が入りましたナイテルマンセルインディー仕込みですよそうですねこの辺がお手の物インディーでその辺手慣れたころでやります1年以上のマンセルのキャリアが物語るこの辺はお手の物かとにかくバトルヒート宮殿の衛兵としてイギリスのメンツにかけてまた F1 に戻ってきた9秒7 9秒7で出て,出ていきましたまずまずでやりますナイテルマンセルそしてその名前とユニオンジャックその鏡に映っていますミラーに映っていますこの辺ライデルマンセルのアイデンティティというものが F1 にしっくりきているようなそんな格好をしてシンセサイザー世代のシューマッハこの辺の対決も見てみたい本望のカメラは片山右京であります片山右京13番手じっくりいくさあジャンアルジーですジャンアルジーがピットに入りましたさあキングピットにであります本格の国へのイミグレーションここを通過しなくてはいけませんここは1秒の無予告編だ8秒0先ほどのマンセルよりいいぞ8秒0でタイヤ交換を済ませました8秒0でタイヤ交換を済ませていったさあフェラールさあ入ってきましたマクラーレンですマクラーレンのマーティン・ブランドが案の定先に入ってまいりましたイギリスインドライバー35歳お早い早いぞ派手さにかけるが存在感のあるこのドライバーマーティン・ブランドル9秒0であります背中の愛中でプロフィールをおっとこれはカラーリングがまロータスだロータスのザナルディザナルディはよく火をつくこれがスシムハッキというんですアシムハが火を吹いている横浜中華街のようだザナルディが火を吹いているヒルそしてベルガーピットインですヒルベルガーも入りましたがまだ気を吹いているロータス無限ホンダあのホンダエンジンの残りが後ろから気を吹いている一体なんだザナルディ、ね、あそこにはもう気をもう煙入ってますねこれ、ね、は今ショーです、まあ、草の方まで来ちゃうと草まで燃えちゃいますからそうですね、えー、今、まあ、ギリギリポストあのアスファートのえっとグーノンがこの芝生の中に入ってしまったくるくるっと回っているくるくるっと回っているあーっと絡んでしまったこのスローなんだ片山の今日片山片山ああ,あ,あここだここだあとモルビデリとモルビデリと片山右京か右京は大丈夫かそこに突っ込んできたんですねもう一度のマシンがねパニスモルビデリいやいやもらいにいこうになったんですねはいいやいやこれでまずはラルースがいたあーっとくるくるっと回ってしまったジャンにモルビデリでありますそしてその後ろパリスがもらってきます右京はなんとか一命を取り留めたシューマッハがですねここにいるわけですから、えー、うまく聞き返しましたよねものすごいさすがコンピューター機械機能力ターミネーターだあプジョーだあっとプジョーエンジンがついえたかマクラーレンのプジョーエンジンマーチンブランドルこれは辛いですねこれは辛い白煙が渦巻いているザクトリーザーと一緒ですねまさに極めていつもと同じですここら辺りは辛いロンデニスまあ福城は地元でね新しいエンジンに行ってきて、えーまあ、ちょっとまだ今この煙でエンジンとはブラバムサージャックブラバムを父に持ってスピードの2世代住宅まさにブラバムの三男坊デビッド・ブラバムがこのシムテックを支えていたわけでありますが残念ながら止まってしまいましたそしてマーチン・ブランドルも今テクテクと歩いているオンボードカメラは片山右京であります右京先ほど一面を取り留めた九死に一生を得ました右京は本コースで今万全の構えで走っています
ちょっと胸をなで踊らせてしまうわけでありますがどちらにしてもあのーはい、ストワークアローズのモルビゼルはじめとして残念な感じしますけども、えー、運況の方は正解しましたそうですね、まあ、あ今これで入りましたね中マッハ入りましたちょっと姿ませてくださいね、はい、さあ中マッハがピットに入ります先頭いきます中マッハがピットに入りますこれでヒルトの差はだいぶ縮まることでありましょう一旦はさあミハイル中マッハのピットインこのタイヤ交換あーっとどうでしょうか7秒ゼロこれはまずまずというか本当に素晴らしいタイムで正面打ちに今にらめっこのカメラが映し出されておりますがこちまいりましたシャキシャキのモナコックが止まってしまいましたこのオンボードはゲルハルト・ベルガーですベルガーは現在3番手シューマッハを追走したいところでありますがちょっと水を開けられておりますまあ今目さん20秒ぐらいですかねはいあのー、ねはいそうですね30このマリクールサーキットはいかわいちゃんベレットエンジンですあエンジントラブルですかフォ、はい、ードエンジンを搭載しておりますラルースのオリビエ・ベレッタ24歳エンジントラブルで止まこれはまたちょっと番手順位を下げてしまいますザウバーが映ります一瞬ザウバーが映りましたジャージが止まってしまったいやっとここでまたコースに復帰する煙があったあそこで冗談のバルチェルト冗談のバルチェルトアレジがはまったアレジがまずはスピンアウトそれで本コースに焦って出ていこうというところバルチェルト絡んでしまったバルチェロもらってしまった引き返しできなかったバルチェロ仕掛けながらフェアなサイドで行く当然悔しいバルチェロ自分を抑えて自分の心にブレーキングをしてスーッと去っていったジャンアレジーだったんですよね、えー、ジャンがねット状態になって、えー、でここで後ろから、えーまあ、あの来るわけですがこれジャンがなんとかみんなに持ち込もうとしたところでえー、えーえー、こうしてはいきましたけど、えーはいえー、残念ながらバルチェロも絡んでしまいましたこれは口を毎日文字に結んでもう声がありませんジャンドットとニキラウダ今ニキラウダが一瞬左の口尻の隅を歪めました完全にノーズのあたりに乗り上げる形でちょうど付け鼻をもぎ取った感じですよね、菅さんねまさにあのバリチェロのブレンテそしてその後ろ早くも周回遅れに先頭しているレーモンキルこの後ろから遅いカラオというティラノサウルスレックス中マッハでありますさあ入りましたゲルハルト・ベルガーですーーここで1秒12リットル一気に持っていくエンジンのユンケル構成域これで元気が出ると7秒7ちょっと難しくなりましたバッテリーきましたちょっとスライドさせましたマンセルマンセルマンセルがスローダウンマンセルがスローダウンマンセルが止まろうとしている手前はカーナンバー10番のマシーンアローズのジャニモルデルのマシーンの脇古田さんマンセルにはですね、はい、ピットの方でタイヤがもう予定されてたんですねいやーそうですか、えー、ですからこれはたんなんか別のトラブルですね手をこまねいているパトリックヘッドナイジェル・マンセルトラブル発生、まあ、止まるつもりに入ってますねこれ止まるつもりに入ってますねもうあのー、切らってますねアデレのヘアピンの SF へぇー止めたーということですよねですねみたいな言い方は昨日夕方してましたそうですね考えてみれば我々一般人と同じように18歳で勉強を取ってからレースを始めたというそしてあーっと未完式で不条エンジンが気を抜いたルノー対不条の天皇山やはり不条エンジン加熱気味の看板の前ですからね、うん、皮肉ですねこれは皮肉ですルノーに軍配が上がったマクラーレン浮上プロアップですねプロアップですねあまたスペインの悪夢が蘇っちゃいましたね今皆さん世界のホームラングランプリ何百億の人が延べ見るわけですが、えー、勝てばいい大戦で、えー、こういう場面がねこれがモーターレーシングですけれどもねそうですね皮肉ですルノーの看板の前で浮上がこのアクシデントに見舞われてしまいましたマクラーレンサイドさあのセーフティーリードここを守った状態でのピットインでありますさあ青い船体が群がっていった戦場のソムレーたちが入っていったさあここで作業を行う一人一人が細々としたオートメーションの作業だ6秒8菅さんがスラッとうと頷いてガッツポーズ昔取った切れ塚さあフラビオも嬉しそう,うんフラビオもねテールがスライドしてしまいましたアデレードヘアピン二足で突っ込んでいくところなんですけれども確かに危ないところ本当に薄紙一概向こうは地獄でありますが右京の前のみり走法体当たり走法ここで落とし穴にはまってしまったのか完全にテールが踊ってしまいました前を向いてヒルですねそうですね、えー、さあヒルベルガーは届かないしかしながらヒルは2番手でもいいでしょうルノーエンジンの面目役所そしてベルガーは3番手これをキープしたいところベラーリは高速バトルイギリスドイツへ向けましてまずは一席投じておきたいところでありますそしてザウバーも頑張ったしかしながらそういった
グループの中でも一際抜きに出ていたのはこのミハエル・シューバッハであります最終のラップを重ねていきますミハエル・シューバッハまさに一目がきの状態ですカナダに続いてまた優勝はもってんとなってまいりましたシューバッハですゆっくりと左のパー垂れました最終コーナーにでを立ち上がるシューバッハに栄光のチェッカーフラッグ今振られました堂々たる万弱の優勝全く問題点がありませんシューマッハに一つの陰りもありませんそしてデーモンヒルが入るさまざまなカラフルな旗が振られましたを挙げましたシューマッハの破顔一生そんな筆が見えていますスガさんまあ本当にベルトンの作戦勝ちですねもう間違いなく作戦勝ちですねまあ、えー僕が言ったらおかしいんですけど見事ですねそうですねそしてシューマッハの実力が見事に噛み合った白い歯がこぼれ落ちていますミハエル・シューマッハようやく笑顔が戻ってまいりました今宮さんその他の状況どうですか、えーまあ、あのシューマッハで言えばですね今日は一番基本的にも激しい熱い熱いグランプリになったわけですけれども、はい、本当にこうしてですね車から降りてきた後にこの笑顔っていうんですかねこのすがすがしさ、うん